ஃபி பிஜி டூ நாட் ஒன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி லெக்சர் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எதை பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கிராஸ் ஓவர்னால் என்ன இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால் என்ன கோ இன்சுரன்ஸ்னால் என்ன ஜென்டிக் மேப்னா என்ன அப்படின்றத பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கிராஸ் ஓவர் ஸோ கிராஸ் ஓவர் கிராஸிங் ஓவர்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஜென்டிக் மெட்டீரியல் பிட்வீன் த நான் சிஸ்டர் கோமாட்டிட்ஸ் ஆஃப் ஹோமோலோகஸ் கோமோசோம் அது தான் நார்மல் கிராஸிங் ஓவரோட டெஃபினேஷன் அப்போ எங்கே என்ன நடக்குது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஜென்டிக் மெட்டீரியல் ஜீன்னு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ எங்கே நடக்குது நான் சிஸ்டர் கோமாட்டிட்ஸுக்கு இடையில் நான் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் கடையில் நடக்குது ஓகே ஸோ சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர்னால் என்னென்னா ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் கேஷ்மா ஃபார்ம் ஆகுது ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஜே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஜென்டிக் மெட்டீரியல் நடக்குது அது சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர் இதே இது டூ செப்பரேட் கிராஸிங் ஓவர் ஈவன் சக்கரிங் பெட்வீன் குரோமேட்டிட்ஸ் டூ செப்பரேட் கிராஸிங் ஓவர் சார் ரெண்டு இடத்துல கிராஸிங் ஓவர் நடக்குது ரெண்டு கேஷ் மேட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அது என்ன இடத்துனா டபுள் கிராஸ் ஓவர் ஸோ கிராஸிங் ஓவர்னால் தெரியும் அதில் சிங்கிள் ஒரே ஒரு பிளேஸில் நடந்துச்சுன்னா அது சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர் ரெண்டு பிளேஸில் நடந்துச்சுன்னா அது டபுள் கிராஸ் ஓவர் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மூணு ஜீன் எடுத்துக்கிறோம் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ ஒரு குரோமோசோமில் வந்து கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சின்னு இருக்குது இன்னொரு குரோமோசோமில் ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் சி இருக்குது ஓகே ஸோ இதுக்கு இடையில் எந்த ஒரு காசிங் ஓவரும் நடக்காட்டி பேரண்டல் டைப்பு நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும் ரெண்டு குரோமோசோம் வந்து தனித்தனியாக பிரியும் போது கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி ஒரு பேரண்டல் டைப்பாகவும் ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் சி ஒரு பேரண்டல் டைப்பாகவும் நடக்குது இப்போ சப்போஸ் கேபிட்டல் ஏ ஐ மீன் ஏஜினுக்கும் பிக்கு இடையில் ஒரு கிராஸ் ஓவர் நடக்குது ஒரே ஒரு சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர் நடக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகுனா இங்கே இருக்க ஏ கேபிட்டல் ஏ வந்து இங்கே போகும் இங்கே இருக்க ஸ்மால் ஏ வந்து இங்கே போகும் அதை எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஏ பி சி அப்படி எழுதலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் சி இப்படி கிராஸிங் ஓவர் ஆகும் இந்த ஸ்மால் ஏ வந்து மேலே போகிறதுனால ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி இங்கே எழுதும்போது ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி சாரி கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி இது சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர் இப்போ சப்போஸ் அதே மாதிரி சிக்கும் பிக்கும் சிக்கும் நடுவில் ஒரு சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த சி இங்கே போகும் கீழே இருக்க சி மேலே போகுமா அப்போ எப்படி எழுதுறானா கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் சி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் சி இல்லாட்டி ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி கேபிட்டல் சி அதை எப்படி எழுதலாம் ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி கேபிட்டல் சி ஸோ இப்படி எழுதலாம் ஸோ இதெல்லாம் என்ன சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர் ஸோ ஒரே ஒரு இடத்துல கிராஸ் ஓவர் நடக்குது இதே இது ரெண்டு இடத்துல கிராஸ் ஓவர் நடந்துச்சுனா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் ஒன்று நடக்குது பிக்கும் சிக்கும் நடுவில் இன்னொன்று ஒன்று நடக்குது அப்படின்னா என்ன எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் பி கேபிட்டல் சி கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் பி கேபிட்டல் சி இது டபுள் கிராஸ் ஓவர் ரெண்டு இடத்துல கிராஸ் ஓவர் நடக்குது மேலே ரெண்டும் பார்த்தது சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர் இது டபுள் கிராஸ் ஓவர் ஸோ இன்னொன்று எப்படி எழுதலாம் ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் சி ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் சி ஸோ ரெண்டு இடத்துல கிராஸ் ஓவர் நடக்குது இது டபுள் கிராஸ் ஓவர் ஸோ இது இவ்வளோதான் டபுள் கிராஸ் ஓவர்ன்றது டூ செப்பரேட் பிளேஸஸில் கிராஸிங் ஓவர் நடக்குது பட் இந்த ரொம்பிட்ஸ் கிடையில ஸோ இவ்வளோதான் கிராஸ் ஓவர்ன்றது ஓகே இது டபுள் கிராஸ் ஓவர்ன்றது அடுத்த க டாபிக் பார்த்திங்கன்னா கோ இன்சிடென்ஸ் கோ இன்சிடென்ஸ்னால் அப்படின்னு என்னென்னா ஸோ இந்த டேர்ம் யார் சொன்னானா முல்லர் சொன்னார் ஓகே ஸோ இது எதுக்காக இந்த டேர்ம் சொன்னார்னு பார்த்திங்கன்னா டு எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆர் டிகிரி ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ஆர் டிகிரி ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த கோ இன்சிடென்ஸ்ன்ற டேர்ம் முல்லர் காயின் பண்ணார் ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால் என்னென்னு எடுத்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கோ இன்சிடென்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோ இன்சிடென்ட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ ஆஃப் அப்சர்வ்டு டபுள் க்ரா க்ராஸ் ஓவர்ஸ் டூ த எக்ஸ்பெக்டட் டபுள் கிராஸ் ஓவர்ஸ் ஸோ த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோ இன்சிடென்ட்ஸ் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரேஷியோ பிட்வீன் அப்சர்வ்டு டபுள் கிராஸ் ஓவர்ஸ் டூ த எக்ஸ்பெக்டட் டபுள் கிராஸ் ஓவர் ஸோ ஃபார்முலா என்ன
கிராஸ் ஓவர் டபுள் கிராஸ் ஓவர் நடக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மூணு ஜெயின் கடையில் டபுள் கிராஸ் ஓவர் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம தியரிட்டிக்கலாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் டபுள் கிராஸ் ஓவர் நடக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆனால் பட்டு ஜீன் லெவலில் நடக்கும்போது அதில் மாடிஃபிகேஷன் வரும் நிறையா லிங்கேஜ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னு அதில் அந்த ஜீனுக்கு ஜீனுக்கு இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து அது லிங்கேஜில் இருக்கா கிராசிங் ஓவரில் இருக்கா அப்படி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் லிங்கேஜ் இருக்குது அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவருக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வச்சு அந்த இது டிஃபர் ஆகும்ல ஸோ அதை வச்சு நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் டபுள் கிராஸ் ஓவர்ஸ் இவ்வளோ அக்கர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரொடிக்ட் பண்ணி வச்சா ஆனால் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது அதில் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஸோ அது வந்து அப்சர்வ்டு டபுள் கிராஸ் ஓவர் ஸோ அப்சர்வ்டு டபுள் கிராஸ் ஓவர் எவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிராஸ் ஓவர் வந்திருக்குன்றது அப்சர்வ்டு டபுள் கிராஸ் ஓவர் நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்டட் பண்ணி தியரிட்டிக்கலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சுருன்றது எக்ஸ்பெக்டட் டபுள் கிராஸ் ஓவர் ஸோ அப்சர்வ்டு டபுள் கிராஸ் ஓவர் டிவைட் பை எக்ஸ்பெக்டட் டபுள் கிராஸ் ஓவர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் கோ இன்சிடென்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ அதுதான் கோ இன்சிடென்ஸ்ன்றது ஸோ ஓகே த கோ இன்சிடென்ஸ் டெஃபினேஷன் என்ன த கோ எஃபிஷியண்ட் ஆஃப் கோ இன்சிடென்ஸ் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ratio of observed double cross over to the expected double cross over so a form line coefficient of coincidence percentage equal to observed double cross over divided by expected double cross over into 100 okay adutha enna interference interference na enna na indha vadaiyum muller dhan coin pannaaru so idu ipo na enna na the tendency of one cross over to reduce the chance of another cross over in its adjacent region the tendency of one cross over to reduce the chance of another cross over in its adjacent region abdin solranga appo na enna artham so inda adathula oru idha oru grammatic da consider pannikonga ipo rendu grammatic la irukku rendu grammatic ku kadaiyila inda adathula oru crossing over nadakkudu okay inda crossing over enna pannudhu இந்த கிராசிங் ஓவர் இங்கே நடக்கிறதுனால இந்த பக்கத்தில் இந்த ஏரியா இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஏரியாலையும் இந்த ஏரியாலையும் எந்த வித கிராசிங் ஓவர் நடக்க விடாமல் அது என்ன பண்ணுது ரெடியூஸ் பண்ணுது அது ஒரு சப்ரஸ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ குறைக்குது பக்கத்தில் எந்த அட்ஜஸ்டன் ரீஜியன்லேயும் இன்னும் இன்னும் வேறு வேறு கிராஸ் ஓவர் வந்து நடக்க விடாமல் எந்த கிராஸ் ஓவர் இங்கே கிராஸ் ஓவர் நடந்தது என்ன பண்ணுது அது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் இன்டர்ஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த சென் டெண்டன்சி ஆஃப் ஒன் கிராஸ் ஓவர் ஸோ இதுதான் இந்த டெண்டன்சி ஆஃப் ஒன் கிராஸ் ஓவர் இந்த கிராஸ் ஓவர் என்ன பண்ணுது டு ரெடியூஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் அனதர் கிராஸ் ஓவர் இன் அட்ஜஸ்டன் ரீஜன் ஸோ இந்த கிராஸ் ஓவர் என்ன பண்ணுது பக்கத்தில் இந்த இந்த இடத்து இந்த பிளேஸ்லேயும் இந்த பிளேஸ்லேயும் இருக்க அந்த பிளேஸில் இருக்க க்ரோமேட்டிக்ஸில் கிராஸ் ஓவர் நடக்க விடாமல் ரெடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அதுதான் என்னது இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸ்ன்றது என்னது த டெண்டன்சி ஆஃப் ஒன் கிராஸ் ஓவர் டு ரெடியூஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் அனதர் கிராஸ் ஓவர் இன் இட்ஸ் அட்ஜஸ்டன் ரீஜன் ஸோ ஒரு கிராஸ் ஓவர் பக்கத்தில் எந்த கிராஸ் ஓவரும் நடக்க விடாமல் அதோட அட்ஜஸ்டன் ரீஜனில் எந்த கிராஸ் ஓவரும் நடக்க விடாமல் ரெடியூஸ் பண்ணால் அது இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஓகேவா ஓகே சம்டைம்ஸ் சில நேரத்தில் என்ன ஆகும்னு சொல்கிறாங்க சம்டைம்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரீகாம்பினேஷன் இன் ஒன் ரீஜன் என்ஹான்ஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் ரீகாம்பினேஷன் இன் த அனதர் அட்ஜஸ்டன் ரீஜன் திஸ் இஸ் டேம் டஸ் நெகட்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஸோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரீகாம்பினே ரீகாம்பினேஷனாக க்ராசிங் ஓவர் நாள் ஒன்று தானே ஸோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர்னே வச்சுக்கலாம் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் இன் ஒன் ரீஜன் என்ஹான்ஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் இன் அனதர் அட்ஜஸ்டன் ரீஜன் திஸ் இஸ் கால்டு நெகட்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஸோ ஒரு கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறதுனால பக்கத்தில் அட்ஜஸ்டன் ரீஜனில் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா அதை பாசிட்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் த டெண்டன்சி ஆஃப் ஒன் கிராஸ் ஓவர் டு ரெடியூஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் அனதர் கிராஸ் ஓவர் இன் இட்ஸ் அட்ஜஸ்டன் ரீஜன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி ஒரு கிராஸ் ஓவர் நடக்கிறதுனால பக்கத்தில் கிராஸ் ஓவர் நடக்காமல் ரெடியூஸ் ஆகுது இப்போ சப்போஸ் ஒரு இடத்துல கிராஸ் ஓவர் நடக்கிறதுனால பக்கத்தில் இருக்க க பிளேஸ்லேயும் கிராஸ் ஓவர் நடந்துச்சு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அப்போ அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் நெகட்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதை என்னன்னு சொல்கிறோம் நெகட்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸோட ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் சாரி ஒன் மைனஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோ
எதுக்காக முல் முல்லர் வந்து கோயின்சிடென்ஸை டேம் காயின் பண்ணார்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆர் டிகிரி ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸை ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் ஆர் டிகிரியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கான கோஇன்சிடென்ஸு ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோஇன்சிடென்ட் இன்ட்டு ஹேண்ட்ராய்டு ஓகேவா ஸோ நான் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால் என்ன த டென்டென்சி ஆஃப் ஒன் கிராஸ் ஓவர் டு ரெடியூஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் அனதர் கிராஸ் ஓவர் இன் இட்ஸ் அட்ஜஸ்டன் ரீஜன் ஓகே ஸோ ஒரு கிராஸ் ஓவர் நடக்கிறதுனால பக்கத்தில் இருக்க அட்ஜஸ்டன் ரீஷனில் என்ன நடக்க போயிட்டு கிராஸ் ஓவர் நடக்காமல் ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ அது வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் அதே இது ஒரு வாரத்தில் கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறதுனால பக்கத்தில் அட்ஜஸ்டன் ரீஷன்லி ரீஜியன்ஸ்லேயும் கிராசிங் ஓவர் அதிகமாக நடக்குது அதை என்னென்னு சொல்கிறோம் நெகட்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃபார்முலா என்ன கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோ இன்சிடென்ட் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஓகே ஸோ அடுத்த அடுத்து குரோமோசோம் மேப்பு ஜெனட்டிக் மேப்பு லிங்கேஜ் மேப்பு இதெல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் ஒரே மீனிங்கில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எது கன்ஃப் ஃபிசிக்கல் மேப்னாலும் சரி லிங்கேஜ் மேப்னாலும் சரி ஜெனட்டிக் மேப்னாலும் சரி குரோமோசோம் மேப்னாலும் சரி எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஸோ குரோமோசோம் மேப்னே பார்க்கலாம் ஸோ குரோமோ ப குரோமோசோம் மேப்னால் இந்த சை டெஃபினேஷன் பாருங்கள் த குரோமோசோம் மேப் மே பி டிஃபைன்ட் அஸ் அ லைன் ஓகே குரோமோசோம் மேப் மே பி டிஃபைன்ட் அஸ் அ லைன் on which the genes are represented by points okay separated by distance proportional to the amount of crossing over the chromosome map may be defined as line on which the genes are represented by points separated by distance as proportional to the amount of crossing over so chromosome map be defined as a line so or line nu solranga okay va குரோமோசோ மேப்பு டிஃபைண்ட் அஸ் அ லைன் ஓகே இதில் ஜீன்ஸ் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பை பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறான் இப்போ இங்கேன்ற ஒரு ஜீனு இந்த இடத்துல இருக்குது பின்ற ஒரு ஜீனு இங்கே இருக்குது சின்னு ஜீனு இங்கே இருக்குது டி இங்கே இருக்குது இ இங்கே இருக்குது எஃப்னு இங்கே இருக்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஆறு ஜீன் வந்து எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் வரைஞ்சு அதில் ஜீன்ஸை வச்சு ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா ஸோ இது தான் ஒரு குரோமோசோம் மேப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு ஜீனுக்கும் இன்னொரு ஜீனுக்கு இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுறோம் இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்க ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் யூனிட் இருக்குது டிக்கும் ஈக்கும் ஒரு ஒரு டென் யூனிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க அது எதுக்குன்னா அது எதை வச்சு சொல்கிறேன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் நடக்குதோ அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரொப்போஷ்னல் டு த டிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஜீனுக்கும் இன்னொரு ஜீனுக்கு இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் இப்போ டிக்கும் இக்கும் ரெண்டு ஜீனுக்கு இடையில் டென் பர்சன்டேஜ் கிராசிங் ஓவர் நடக்குதுன்னா அப்போ டிக்கும் இக்கும் இடையில் எத்தனை யூனிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது டென் யூனிட்ஸ் இருக்குது இப்போ இக்கும் எஃப்க்கும் கிராசிங் ஓவர் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இக்கும் எஃப்க்கு இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ யூனிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்படி தான் குரோமோசோ மேப்பை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க so the chromosome map may be defined as a line on which genes are represented by points separated by distance proportional to the amount of crossing over okay so or or line la genes engengala present a irukku nu solli points kurichu vekkrom adha vandu eppadi separate pandrom or gene ne inor gene ku edile evlo or distance ne eppadi separate pandrom evlo crossing on the rendu gene ku edile evlo crossing over nadakudho அதுதான் அந்த ரெண்டு ஜீனுக்கு இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து குரோமோசோ மேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதலே சொன்ன மாதிரி த ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆல் யூ ஷோயிங் கிராசிங் ஓவர் இந்த குரோமோசோம் ஸோ கிராசிங் ஓவர் நடக்க எவ்வளோ நடக்குது எத்தனை பர்சன்டேஜ் நடக்குதோ அதுதான் வந்து அந்த ரெண்டு ஜீனுக்கு இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணுறது மூலிமா கா கால்குலேட் பண்ணலாம் போன லெக்சர்லேயே பார்த்தோம் ஸோ அப்படி கால்குலேட் பண்ணும்போது அந்த யூனிட்ஸை வந்து இப்போ பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கிராசிங் ஓவர் இருக்குன்னா அதை என்னென்னு சொல்கிறோம் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதை மேப் யூனிட் ஆர் மோர்கன் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை சிஎம்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சென்டி மோர்கன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிராசிங் ஓவர் இருக்குன்னா ஃபைவ் சிஎம்னு மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபைவ் சென்டி மோர்கன் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா கிராசிங் ஓவர் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அஞ்சு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ நம்ம முதலே
க்ராஸிங் ஓவர் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிப்போம் வர்ற கிராஸ் ஓவிங் ஓவர் அப்படி ஈக்குவல் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கிராஸிங் ஓவர் வந்திருக்குன்னா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமோ இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதே இது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் கிராஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டெஸ்ட் கிராஸ் எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் டெஸ்ட் கிராஸ்னால் என்ன மூணு மூணு ஜீன் எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் டெஸ்ட் கிராஸ் த்ரீ பாயிண்ட்னாவே மூணு ஜீனு ட்ரை ஹைப்ரிட் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு போன கிளாஸில் போன லெக்சரில் பார்த்தோம் த்ரீ பாயிண்ட் டெஸ்ட் கிராஸ் டூ பாயிண்ட் டெஸ்ட் கிராஸ் பார்த்தோம் டூ பாயிண்ட் டெஸ்ட் கிராஸ்னா டை ஹைப்ரிட் த்ரீ பாயிண்ட் டெஸ்ட் கிராஸ்னா ட்ரை ஹைப்ரிட் த்ரீ பாயிண்ட் டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணுற மூலிமா நம்மளால் என்னென்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்னு பார்த்தோன்னா என் ஜீனோட சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்குது ஜி நம்ம ஜெனட்டிக் மேப்பு அதாவது குரோமோசோ மேப்பு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த த்ரீ பாயிண்ட் டெஸ்ட் கிராஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அப்படி பண்ணி நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு ஜீன் எடுத்துக்கிறேன் என்னென்ன ஜீனு ஏபிசின்னு ஒரு மூணு ஜீன் ஓகே ஏபிக்கும் இடையில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது கிராஸிங் ஓவர் கிராஸிங் ஓவர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிராஸிங் ஓவர் இருக்குது எதுக்கு இடையில் ஏக்கும் பிக்கும் இடையில் சரி நான் வந்து இதை எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்கே ஏ ஜீன் இருக்குது ஸோ இது ஒரு லைனாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் இங்கே ஏ ஜீன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இங்கே பி ஜீன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இங்கே ஜீன் சி ஜீன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் நான் சும்மா ரேண்டமாக ஏபிசின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஜீனை கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸோ ஏக்கும் பிக்கும் எத்தனை பர்சன்டேஜ் காசிக்கு ஓவர் இருக்குது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஃபைவ் சென்டிமோ இருக்கு இல்லை ஃபைவ் மேப் யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்றதெல்லாம் A to C க்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க A இங்கே இருக்குது C இங்கே இருக்குது ஸோ இதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா பிக்கும் சிக்கும் எவ்வளோ இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதை சிம்பிள் இதை கழிச்சிட்டா போதும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து இந்த ஃபைவை கழிச்சிட்டா எவ்வளோ வருது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சாரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமோர் ஸோ ஏக்கும் பிக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபைவ் சென்டிமோர் கன் டிஸ்டன்ஸ் ஏக்கும் சிக்கும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமோர் கன் இருக்கும் நான் போட்ட மாதிரி ஏக்கும் பி சி இப்படி போட்டேன்னா ஏக்கும் பிக்கும் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஐ மீன் ஃபைவ் சென்டிமோர் கன் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் பிக்கும் சிக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமோர் கன் இருக்கும் ஜஸ்ட்டு ஏசி வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அதுலேருந்து நான் எதை கழிக்கிறேன் ஏபியை கழிக்கிறேன் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏலேருந்து சி வரைக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதில் அடுவில் தான் என்ன இருக்குது ஏபி இருக்குது அதில் ஃபைவ் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுதான் வந்து பிக்கும் சிக்கும் இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ்ன்னு கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி ஒரு இது அப்படி இல்லை நான் நினச்சது எல்லாம் தப்பு ஜீனோட சீக்வன்ஸ் இப்படி இல்லை அப்படின்னு எப்படி சொல்ல மாட்டேன் இப்போ சப்போஸ் ஏ பிக்கும் இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போ என்ன நம்ம மொதல் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ஏ பி இங்கே இருக்குது சி இங்கே வச்சுக்கிட்டோம் ஓவரால் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வச்சுக்கிட்டோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமோர் கன் வச்சுக்கிட்டோம் அப்போ ஏ பி ஃபைவ் சென்டிமோர் கன் மைனஸ் பண்ணிட்டா பிக்கு சிக்கு எவ்வளோ வச்சுக்கிட்டோம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமோர் கன் வச்சுக்கிட்டோம் அதுதான் இப்போ சப்போஸ் சி வந்து அங்கே இல்லை ஓகேவா சி வந்து அங்கே இல்லாமல் ஏக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருந்திருக்கு ஓகே ஏக்கு எங்கே இருந்திருக்கு லெஃப்ட் சைடு அப்போ ஏக்கும் சிக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு சொன்னாங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமோர்கன்னு சொன்னாங்க ஓகேவா அப்போது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அப்போ ஏக்கும் சிக்கும் வந்து கொடுத்துருக்கிறபடி ஏக்கு பி வந்து ஃபைவ் செ ஃபைவ் சென்டிமோர்கனு ஏ டு சி வந்து செவன் பாயிண்ட் செய் ஃபைவ் சென்டிமோர்கனு ஓகே அப்போது பிக்கும் சிக்கு எவ்வளோ இருக்கும் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ எவ்வளோ வருது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமோர் ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஏபிசி இப்படி இந்த சீக்வன்ஸில் தான் இருக்கா இல்லை சிஏபி இந்த சீக்வன்ஸில் தான் இருக்கான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஜீனுக்கு இடையில் இப்போ ஏபிசி இதை கொண்டு போய் டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணும்போது என்ன ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ
பிஏசி இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸில் ஜீன் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கா அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணி டெஸ்ட் கிராஸில் கிராஸிங் ஓவர் பர்சன்டேஜ் ஒவ்வொரு நம்ம இந்த ரெண்டு ஜீனுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண மாதிரி மூணு ஜீனுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஜீனுக்கு இடையில் ஏ டு பி எவ்வளோ கிராசிங் ஓவர் இருக்குது பி டு சி எவ்வளோ கிராசிங் ஓவர் இருக்குது ஏ டு சி எவ்வளோ கிராசிங் ஓவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா கால்குலேட் பண்ணி நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதை வச்சு ஜீன் மேப்பு ஜெனட்டிக் மேப்பு இல்லை குரோமோசோம் மேப்பு லிங்கேஜ் மேப்பு லிங்கேஜ் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணி லிங்கேஜ் மேப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் இங்கே கிராசிங் ஓவர் கால்குலேட் பண்ணியிருக்க மாதிரி லிங்கேஜ் கால்குலேட் பண்ணி லிங்கேஜ் பர்சன்டேஜை வச்சு லிங்கேஜ் மேப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் லிங்கேஜ் இருந்தால் கிராசிங் ஓவர் கண்டுபிடிக்கலாம்ல அதே மாதிரி ஸோ குரோமோசோ மேப்பு லிங்கேஜ் மேப்பு ஜென்டிங் மேப்பு எல்லாமே ஸோ இந்த மாதிரி கிராசிங் ஓவர் பர்சன்டேஜ் வச்சு கால்குலேட் பண்ணி ட்ரிபிள் டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணி ட்ரிபிள் டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வர கிராசிங் ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ் வச்சு ஒவ்வொரு ஜீனு கடையில் இருக்க எவ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அது என்ன சீக்வன்ஸில் இருக்குன்றது முத கொண்டு நம்ம இது மூலயமா கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து ப்ராக்டிக்கல் பார்க்கும்போது ஒர்க் அவுட் பண்ணி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ தியரிட்டிக்கலாக இவ்வளோ தெரிஞ்சாலும் போதும் ப்ராக்டிக்கல் பார்க்கும்போது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டபுள் கிராஸ் ஓவர்னால் என்ன டூ செப்பரேட் கிராசிங் ஓவர் ஈவன்ஸ் அக்கரிங் பெட்வீன் குரோமேட்டிக்ஸ் ரெண்டு கிராசிங் ஓவர் ஈவன்ஸ் நடக்குது ஸோ இங்கே பொறுத்த அளவுக்கு ஸோ சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர் ஏக்கும் பிக்கு நடையில் நடக்கும்போது கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் சி ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி ஸோ இது ஒரு சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர் பிக்கு சிக்கு நடையில் நடக்கும்போது கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் சி ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி கேபிட்டல் சி ஓகே இதில் டபுள் கிராஸ் ஓவர்னால் கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் பி கேபிட்டல் சி ஸ்மால் ஏ டு கேபிட்டல் பி ஸ்மால் சி இது டபுள் கிராஸ் ஓவர் இது தான் என்னது டபுள் கிராஸ் ஓவர் ஓகே கோ இன்சிடென்ஸ்னால் என்ன இது யார் காயின் பண்ணால் இந்த வேர்டை முழுவர் காயின் பண்ணார் ஸோ எதுக்காக காயின் பண்ணார் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆர் டிகிரி ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் ஆர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இது பண்ணார் ஸோ இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோ இன்சிடென்ஸ் இது தான் பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ ஆஃப் அப்சர்வ்ட் டபுள் கிராஸ் ஓவர்ஸ் டு த எக்ஸ்பெக்டட் டபுள் கிராஸ் ஓவர் ஃபார்முலா என்ன கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோ இன்சிடென்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு அப்சர்வ் டபுள் கிராஸ் ஓவர்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ்பெக்டட் டபுள் கிராஸ் ஓவர் இன்டு ஹண்ட்ரட் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னா என்ன இன்டர்ஃபரன்ஸ்ன்ற வேறு யார் காயின் பண்ணால் முள்ளர் காயின் பண்ணார் த அப்படின்னா என்ன த டெண்டன்சி ஆஃப் ஒன் கிராஸ் ஓவர் டு ரெடியூஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் அனதர் கிராஸ் ஓவர் இன் அட்ஜஸ்டன் ரீஜன் ஸோ ஒரு கிராஸ் ஓவர் நடக்கிறதுனால அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரீஜனில் கிராஸ் ஓவர் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் சப்போஸ் ஒரு இன்டர் ஒரு கிராஸ் ஓவர் நடக்கிறதுனால இப்போ அட்ஜஸ்டன் ரீஜன்லேயும் கிராஸ் ஓவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுனா அது நெகட்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸோட ஃபார்முலா என்ன கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோ இன்சிடென்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே குரோமோசோம் மேப்னா என்ன அந்த குரோமோசோம் மேப் மே பி டிஃபைண்ட் அஸ் அ லைன் ஆன் விச் த ஜீன்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்டட் பை பாயிண்ட்ஸ் செப்பரேட்டட் பை டிஸ்டன்ஸ் ப்ரொபோஷனல் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் ஸோ குரோமோசோம் மேப் மே பி ஒரு லைன் டிஃபைண்ட் அஸ் அ லைன் அதில் என்ன ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு ஜீன்ஸ் வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு அந்த ஒவ்வொரு ஜீனு கடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் நடக்குதோ அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த ரெண்டு ஜீனு கடையில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மேப் யூனிட் என்ன சென்டிமோர்கன் சிஎம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மேப் யூனிட் ஆர் மோர்கன் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ண மூலயமா நம்ம இது கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கிராசிங் ஓவர் இருக்கோ அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் என்னது அந்த டிஸ்டன்ஸ் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிராசிங் ஓவர் இருந்தால் ஃபைவ் சென்டிமீ சை சென்டிமோர் கன் வந்து அந்த ரெண்டு ஜீனு கடையில் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா அந்த ரெண்டு ஜீனு கடையில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமோர்கன் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஒரு குரோமோசோம் மேப்பு ஆர் ஜெனட்டிக் மேப்பு லிங்கேஜ் மேப்பு இதெல்லாம் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம்னா ட்ரிபிள் டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணணும் ஸோ ட்ரிபிள் டெஸ்ட் கிராஸ் டபுள் டெஸ்ட் கிராஸ